Hey guys, so in the, in the video, we will laser topic. So, laser is part 1 video. So, we already physics la nuclear physics. We will complete the nuclear physics. We will click on physics oda playlist. Irukko. So, we click on physics. We will click on nuclear physics. That is the first nature of the universe. Lindu. Nuclear physics वाले को topic में वंदा अंदर playlist ले रखा, so निंग click पानी पातींगे नाले उंगल के लाल videos वाले link में वंदे कर चुरो, so इपो इन्हें की इंदर video ले नमल laser पाती ना details वंदे पाकला, so इपो video कुल्ला पोला So first introduction paakla. So normal we use ordinary light lande paatinge na. Vara rays adha vara velichon ellame adhor wavelength vande nareya arko nare oru oru idu kandu oru oru wavelength arko and adh multi directional arko incoherent arko. So inda madri illa ma. Ore madri ore wavelength la or ore directional la rakhra light vande vein unchet kage enna phanwanga na. Laser abdi no nande discover phanwanga. So inda laser inchre the ore coherent adha vande. One mari padra, one wavelength or one directional udaya, waves are one the in the laser lendu vara waves one the irko. So in the laser abdinta and the word or the full form ninga pathing na L for light, A for amplification, by S and the stimulated emission of radiation. So it is now one the in the laser abdinta and the word kana full form. So, now the laser is light or characteristics. We have to say monochromatic and coherent. All waves are equal to the phases. And that is diverge. And that is extremely intense. In the laser light. So, now in the laser produce. First, we produce the energy levels. So, the energy level is the atom. One energy level is the energy level. That is the energy level. the energy level. And that is the return hormone. That is the energy release. So, the atom is the transition. That is the energy so, the energy is E2 minus, that is E2 is the energy level, the energy level, E1 is the energy level, that is the difference. That is the energy level. So, first, the normal population is the normal So, E1 is the ground state, and E2 is the upper layer state, the excited state. So, now, the atom number if you compare the number of 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 the number the number of the number of the number the number of the number of the number the number of the number the number the number the number the number the number now, நம்ம முதலே சொன்னோம் ஒரு ஆட்டம் வந்து இங்க இருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும் ஒரு எனர்ஜி அப்படினு சோ இப்போ இங்க இருக்க ஆட்டம் வந்து ஒரு எனர்ஜி அதாவது இங்க இருந்து வர எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி அது மேல வந்துட்டு எக்ஸைட்டட் அதாவது அப்பர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போச்சுனா அது என்னன்னு சொல்வாங்கனா ஸ்டிமுலேட்டட் Pumping, Abin Soli, Solvang. For energy absorption, in the atom on the Malaporanala, it is stimulated absorption, and in the Marikila energy absorption, Malapora process, and Amen and Solana, pumping Abin on the Solro. So next one, the optical pumping, Nan and Solipakla. So I pound the photons on the day, atom ala on the observe other than the energy on the atom on the observe punny. Normal as Malapochina, then and Solo, pumping and Solro. So, that's why an upper energy level is the energy level. So, the upper energy level energy level is the upper energy level. The upper energy level optical pumping. So, next is population inversion. Normal population is energy energy level. The energy level is the energy level. The energy energy level is the energy level. The energy level is the energy level. The energy level is the energy level. The energy level is model la normal population na enna pumping na enna optical pumping na enna adukapra vandu population inversion na enna nu paathirum so adu purinjadha ungalku vandu idukapra 
பார்க்குற அந்த எமிஷன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற லேசர் டைப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா வந்து புரியும் ஸோ அதை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்க ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கு இங்க ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கு ஸோ இப்போ என்னன்னா இங்க எனர்ஜில இருந்து இங்க வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து போயிட்டு இங்க இருக்க ஆட்டம்ஸோட அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டோட லைஃப் டைம் என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 10 to the power minus 8 seconds தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆட்டம் இங்கேருந்து அப்சர்வ் ஆகி அங்கே வந்து மேலே போயிட்டதுக்கு அப்புறம் ஆர்டினரியாக இருக்கிற எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டோட லைஃப் டைம் வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கீழே வந்து வந்துடும் அப்போ வரும்போது அது என்ன பண்ணும் ஒரு போட்டான் அதாவது ஒரு எனர்ஜியை வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ அப்படி நடந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட்ஸும் இல்லாமல் இது என்ன பண்ணுது மேல இருக்க ஆட்டம் வந்து தானாவே வந்துட்டு கீழே வந்து எவ்வளோ டென் பா டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் கீழே வந்துருச்சுன்னா அதுதான் என்னன்னு சொல்லணும்னா ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதுவே இப்ப இங்க இருந்து எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி மேல போயிடுச்சு மேல போன ஆட்டமோட லைஃப் டைம் வந்து கிரேட்டர் தென் டென் டு த பா மைனஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ டென் டு த பா மைனஸ் எயிட் இருந்துச்சுன்னா அது ஆர்டினரி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அதுவே அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து டென் டு த பா மைனஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போன ஆட்டம் வந்து தானா வந்து கீழே வராது ஸோ அது கீழே வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மறுபடியும் ஒரு எனர்ஜி வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஒரு எனர்ஜி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணுது மேல இருந்து கீழே வருது ஸோ கீழே வரும்போது அதை என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு போட்டான் வந்து எமிட் பண்ணும் நீங்க ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன்ல பார்க்கும்போது அதை தானாவே கீழே வரனால ஒரு போட்டான் தான் வந்து எமிட் பண்ணிருக்கோம் இங்க நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ஸ் கொடுத்து அது கீழே வருது அப்படி இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணும்னா ரெண்டு போட்டான்ஸை வந்து எமிட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு போட்டான்ஸை வந்து எமிட் பண்றது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஒன்னு செகண்டரி போட்டான் இன்னொன்னு வந்து ஸ்டிமுலேட்டட் போட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த செகண்டரி போட்டானும் இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் போட்டானும் ஃபேஸ் டு ஈச் அதரா இருக்கும் அதாவது ஒரே மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கும் அதுல இருந்து எமிட் ஆன ரெண்டு போட்டான் என்ன பண்ணுனா மறுபடியும் இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி அது என்ன கொடுக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயின் ரியாக்ஷனை வந்து கொடுக்கும் சோ இந்த மாதிரி வர்றது மறுபடியும் அப்சர்வ் ஆகி மறுபடியும் எமிட் ஆகி இது மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி செயின் ரியாக்ஷன் கொடுக்கறத லேசர் ஆக்ஷன் சொல்றாங்க சோ இந்த லேசர் ஆக்ஷன்ல இருந்து எமிட் ஆகுற ப்ரோட்டான் எல்லாத்துக்கும் சேம் எனர்ஜி இருக்கும் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அண்ட் அது வந்து ஃபேசஸ் வந்து சேமா வித் ஈச் அதரா வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த அந்த லேசர் லைட் வந்து ஹைலி மோனோக்ரோமேட்டிக்கா இருக்கும் பர்ஃபெக்ட்லி கொஹரண்டா இருக்கும் அண்ட் இன்டென்ஸ் ரேடியேஷனா வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த லேசர் ஆக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணணும்னா அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா இன்வெர்டர் பாப்புலேஷனா இருக்கணும் என்னது கீழே விட மேல ஆட்டம் அதிகமா இருக்கும் ஆட்டம் அதிகமா இருந்தால் தான் அது என்ன பண்ண முடியும் கீழே வர முடியும் ஸோ இன்வெர்டர் பாப்புலேஷனா இருக்கணும் அடுத்து மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டா இருக்கணும் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னா அந்த லைஃப் டைம் வந்து டென் டு தப்பா மைனஸ் த்ரீ விட கிரேட்டரா வந்து இருக்கணும் அடுத்து அது வந்து எமிட் ஆகிற போட்டான் வந்து ஃபர்தரா மறுபடியும் எமிஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து எமிட் ஆகிற இடத்துல நம்ம ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் மிரர் வச்சோம்னா அதை இந்த மாதிரி ஃபர்தரா அது வந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்றத வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் லேசர் ஆக்ஷன் வந்து அங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்க அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் அண்ட் அந்த நார்மல் பாப்புலேஷன் அதெல்லாம் வந்து நீங்க கிளியரா பாத்துக்கோங்க அண்ட் அது புரிஞ்சாதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்க போற ரூபி லேசர்ஸ் அண்ட் ஹீலியம் நியான் லேசர்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு